दोस्तों मैं हूँ सुरेश खान और फ्रेश फ्रेशर के मिलूँ आज एक न्यू वीलॉग के साथ दोस्तों आज मैं आपको जिस शहर की सैर करवाऊँगा उसका नाम है मुल्तान तो इसी मुनासिबत से मैंने सोचा मैं आपको मुल्तान की कुछ तारीख भी बता दूँ दोस्तों मुल्तान की तारीख तकरीबन पाँच से छः हज़ार साल पुरानी है इसके मुख्तलिफ नाम रखे गए इसमें से एक रिवायत है कि पहले एक यहाँ पे कौम आबाद हुई थी जिसका नाम था माली और संस्कृत जबान में रहने को इस्तेसान कर इसी मुनासिबत से इसका नाम मालिस्तान और मुख्तलि अदवार में बदल तो हुआ मालिस्तान से या मिला है मुल्तान हो गया दोस्तों जैसे मुख्तलिफ शहरों का एक जगह उसका दिल होती है जैसे लाहौर का दिल बादशाही मस्जिद है कराची का दिल लिप्टन है इसी तरह मुल्तान का दिल जो है जिस जगह पर जा रहे हैं दोस्तों मुल्तान जो है वो सफिया की शहर का शहर कहलाता है सिटी ऑफ सेंस हमारी वीडियो भी आज इसी के मतलब है तो चलते हैं वीडियो दोस्तों अभी फुटेज के दौरान आपको हजरत शाहरुख ने आलम का दरबार नज़र आ रहा है जो कि किला कोहना के अंदर है किला कोहना इसका पुराना नाम जबकि मौजूदा नाम कासिम बाग रखा गया है इसका नाम अजीम सिपा सलार मोहम्मद बिन कासिम के नाम पर रखा गया है इसकी हिफाजती दीवारों की लंबाई तकरीबन अढ़ाई किलोमीटर और ऊंचाई पैंतीस से चालीस फीट है दोस्तों ये एक तारीखी किला है जिसमें हज़ारों साल की तहजीब दफन है इस किले की खुदाई में जो रस्मत और रूफ मिले हैं इससे यह साबित होता है कि यह किला मोहनजोदारों और हड़प्पा की तहजीब का हम असर है इस किला पर सिकंदर आजम सिखों और अंग्रेज़ों ने कब्जा किए रखा इस किला के अंदर हज़रत शाह रुकन आलम रहमत ला और उनके दादा जान हज़रत भाउद्दीन जकरिया रहमत ला का दरबार मौजूद है जी तो हम हज़रत शाह रुकन आलम रहमत ला के दरबार के एंट्रेंस पर आ गए हैं यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ पाइप्स लगाकर इस रास्ते को फिक्स किया गया है ताकि नज़म जब्त को बरकरार रखा जा सके इसके बाद हम यहाँ पे एंटर होंगे तो यहाँ पे हम जूते उतारेंगे जिसकी बेस पर हमें एक टोकन दिया जाएगा जिसको दिखा के आपको जूते वापस मिलेंगे तो नाजी मेरे पास दो ऑप्शन थे कि या मैं इसमें कोई सूफ़ी कलाम लगा रहे थे वी लोग में बैक ग्राउंड पर या फिर मैंने उसकी बजाय एक ऑप्शन सोचा कि मैं जो हज़रत शाह रुकन आलम और जिन जिन दरबार में मैं जाना है मैं उनकी ज़िंदगी या उनकी जो मुख्तर सी मालूम हैं वो आपके साथ शेयर करूं तो मेरी कोशिश होगी मैं आपके साथ जितनी मालूम शेयर कर सकूं इस वीडियो के अंदर आप रहमत ला का पूरा नाम शेख रुकनुद्दीन अब्दुलफ़तः है आप शेख सदरुद्दीन आरफ के बड़े साहबजादे और हज़रत भाउद्दीन जक्रिया रहमत ला के नवाज़ हैं आप रहमत ला चौबीस नवंबर बारह को मुल्तान में पैदा हो गए आपने अपनी इब्तदाई तलीम अपने वालद मोहतरम से हासिल की और रूहानी फयूज़ अपने दादा हजरत बहादुर जक्रिया रहमत ला से हासिल किए आप रहमत ला ने सात साल की उम्र में बाजबाज नमाज और रोज़ा का अहतमाम किया है आपके अदब को देखकर हज़रत शमसुद्दीन तबरेज़ रहमत ला ने आपको आलम का खिताब दिया जिसकी वजह से आपका नाम रुकन आलम के नाम से मशहूर हुआ हुआ इन्हीं दोनों शख्सियात से आप रहमत ला ने दीनी और दुनियावी इल्म हासिल किया आप रहमत ला ने नौ मार्च तेरह सौ पैंतीस को चौरासी साल की उम्र में वफात पाई आपकी वफात की वजह से एक नापुर होने खिलाफ पैदा हुआ आप रहमत ला की तलीम दीन की खदमात और तलीमत को रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा अल्लाह पाक हम सब को आपकी ज़िंदगी सीखने और उस पर अमल करने की तोफ़ी अता फरमाए जी तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब अहमद बहाद्दीन जक्रिया रहमत ला के दरबार में दाखिल होने लगे हैं यहाँ पर भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स सेम हैं जिस तरह के हजरत शाह रुकन आलम रहमत ला के दरबार पे थे यहाँ पे हम सिक्योरिटी चेक से एंटर हुए हैं यहाँ पे अब अभी हम अपने जूते उतारेंगे जी और हम अब यहाँ से जूते उतारने के बाद दरबार के सहन में दाखिल हुए हैं जैसे कि आप देख सकते हैं बहाद्दीन जक्रिया रहमत ला इक्कीस दिसंबर ग्यारह सौ तिरासी को पैदा हुए आप रहमत ला को तेरहवीं सदी के मुजद समझे जाते थे आपको ज़ाहरी और बातनी उलूम पर मुकम्मल गिरफ्त हासिल थी आपके जद अमजद मक्का मौजमा से पहले ख्वारजम आए फिर आपने मुगुल्तान में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार की आप रहमत ला वाल की जानब से असदी हाशमी है जबकि वालदा की जानब से आपका नसब हसनी है
آپ رحمۃ اللہ علیہ بارہ سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ فرمانے کے بعد پھر بخارا میں علم حاصل کیا آپ نے حصول علم کے لیے خسران یمن مدینہ منورہ مکہ حلب دمشق بصرہ فلسطین اور موصل کا سفر کیا آپ رحمۃ اللہ علیہ شیخ طریقت کی تلاش میں حضرت بابا فرید الدین گن شکر حضرت جلال الدین سرخ بخاری اور حضرت لال شہباز کلندر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سفر کرتے رہے آپ رحمۃ اللہ علیہ اکیس دسمبر بارہ سو باسٹھ میں کروڑ لال اسن لیا میں وفات پائی جی دوستوں تو ہم قلعہ سے نکل کر حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں آئے ہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ گیارہ سو پچاسی میں پیدا ہوئے احمد کا شاہ جہاں صاحب انیسویں پوسٹ میں جا کے حضرت امام علی رضی اللہ سے جا ملتا ہے آپ رحمۃ اللہ ایلان کے مجران کے مشہور صوفی اور مولانا روم کے استاد تھے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا روم کو کونیا میں چالیس دن تک خلوت میں تعلیم دی مولانا رومی اور حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک دفعہ مولانا روم اپنے طلبہ کو مسجد میں پڑھا رہے تھے تو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ آئے اور ان سے پوچھا کہ یہ ڈھیر ساری کتابیں کیا ہیں جس پہ مولانا روم نے کہا کہ یہ وہ ہیں جو آپ نہیں جانتے تو حضرت شمس الدین تبریزی نے ان کے اس جواب میں کتابوں کو جو وہاں پہ پڑھی تھیں ان کو قریب حوض میں دھکا دے دیا حضرت مولانا رومی بہت غصہ ہوئے اور انہوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا تو مولانا حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ تمام کتابیں حوض سے نکالی اور ان کو واپس حضرت مولانا رومی کو دے دیا تو مولانا رومی نے جب دیکھا تو وہ کتابیں اسی حالت میں تھیں تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ وہ ہے جو تم نہیں جانتے اس کے بعد سے مولانا رومی نے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا استاد بنا لیا اور ان سے علم حاصل کرتے رہے حضرت شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ بارہ سو اڑتالیس میں وفات پائی تو دوستوں میرا اور آپ کا ساتھ آ یہاں تک تھا چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تب تک کے لیے اللہ حافظ اور فی مان اللہ